female directors. You just have to look at the numbers, uh, which come out every year. Uh, it, between last year and this year in the United States, it went down. Mm -hmm. uh, so you can't even say, well, you know, in in 50 years, we'll achieve equality based on the numbers because it, it, it's just uh, abysmal and it's an embarrassment uh, uh, how few female directors there are because film schools in the United States are half women. Mm -hmm. um, so it's not like you can claim, well, there's a shortage of female directors. Uh, and then the second part was... The second part was about the Me Too and the third yes. part about positive discrimination. Okay, I may have to ask you <laughs> about yeah. the third part again. Uh, so Me Too, yes, and, and Time's Up really has uh, had an impact in Hollywood. I really feel the difference, and I think all of my peers do as well, uh, which, thank God, you know, and, and uh, it's, uh, it's been a long time since the last women's movement, you know, since the 70s has been a long time, and uh, we're really due for some change and uh, the, uh, the biggest change that I can perceive is uh, is that it's now okay to talk about all of this that it's really um, in the front of, of people's minds uh, for the first time in a long time and uh, uh, you know for example uh, Gillian Anderson finds out that she's making half of what David Duchovny is making mm -hmm. and she talks about it and they give her the same salary. So um, that's unheard of, you know. I, I think for me and my peers uh, in the in the past that we we learn to never complain. Mm -hmm. There's so few roles for women, and they can always find somebody uh, to replace you or somebody cheaper or whatever. And so. Um, so never come, even if it's uh, sexual assault or gender discrimination or whatever. So I think that that really has has changed a lot. And the third. And finally, do you, would you be in favor of actually setting quotas for women directors, uh, for example? Well, you know, uh, uh, in in general, you know, you want to think that uh, that it's hard to legislate a creative industry, but uh, but I do feel. Uh, differently about behind the camera um, and, uh, and female directors, directors in particular. You know, um, we're going to be talking about 50-50 by 2020, but uh, it's fascinating to us because we have some similar movements in the United States as well. And uh, uh, what I like about it uh, here in France is, is the idea of having film festivals uh, commit to, um, to meeting a quota. Um, I'll tell you something interesting that I learned when I was in Australia. They have a short film festival every year that's very popular. And every year, only about 17% of the films uh, chosen to compete are directed by women. And they kept trying and trying, and nothing's working. They finally said, well, you know what, let's try taking the names off of the films and see if that makes any difference, 50-50. So it just shows there's not a lack of women directors or a lack of, you know, in incredibly well-directed films. It's gender bias. It's unconscious bias that's holding them back. So I'm all for um, trying to get rid of that, uh, uh, you know, the barriers to, to women being chosen simply from... Uh, gender bias. Voilà, donc, uh, je vais to translate That's all okay. that. I'll, I'll, oh I'll, I'll, I'll go sorry. quickly. I'll answer voilà. shorter next <laughs> no, time. No, it's okay. Uh, donc, Gina nous dit, en fait, uh, non, pour répondre à votre première question, ça va pas mieux de tout. En fait, quand on regarde les chiffres, l'année dernière, il y avait encore moins de réalisatrices femmes aux États-Unis. Donc, c'est vraiment quelque chose de très embarrassant. En fait, c'est la honte pour les États-Unis. D'autant plus, quand on regarde les écoles de cinéma, on voit qu'ils ont quand même 50% femmes, 50% hommes. Donc, il n'y a pas un manque de réalisatrices. C'est juste qu'on ne les embauche pas. Uh, quant à votre question sur Me Too et Time's Up, Gina nous dit que ça a vraiment changé à Hollywood et on peut ressentir la différence. Elle donne un exemple de Gillian Anderson, par exemple, qui à l'époque de X-Files, en fait, elle a gagné la moitié de David Duchovny, elle en a parlé à haute voix et du coup, elle a pu enfin avoir le même salaire. Ça, c'était inattendu quand Gina a commencé le métier, quand, quand toutes les actrices avaient peur qu'on allait les remplacer avec quelqu'un de moins cher ou, ou quelqu'un qui n'allait pas se plaindre des agressions sexuelles, par exemple. Et puis, quant aux questions sur les quotas pour les réalisatrices femmes, elle dit c'est 
compliqué de, de mettre une législation sur une industrie qui est créative, mais quand même, ce qu'il y a derrière la caméra, elle est tout pour euh, le 50-50 avant l'an 2020, euh, qu'on va parler tout à l'heure euh, dans cette conférence de presse. Elle dit ce qu'elle aime bien en France, c'est qu'il y a des festivals qui commencent maintenant à, à, à s'engager sur les quotas, entre guillemets, de dire on va essayer de faire une parité. Elle parle de l'Australie, un exemple d'un festival de films de court-métrage, où en fait, euh, ils ne trouvaient pas beaucoup de femmes réalisatrices, et en fin de compte, ils ont décidé pour le comité de sélection d'enlever de les noms, donc ils regardaient juste les films, et bof, comme par hasard, ils ont choisi 50 femmes, en fait 50% hommes-femmes. Donc elle veut dire, c'est pas qu'il nous manque les réalisatrices féminines, c'est juste qu'il y a une vraie discrimination contre elles parce qu'elles sont femmes. Une autre question, qui a le micro Voilà, juste ici. Euh, je voulais savoir, est-ce qu'elle n'a quand même pas l'impression qu'elle a fait bouger les lignes déjà en son temps en prenant des rôles euh, qui étaient des rôles plutôt masculins. Alors, est-ce que c'était un effet du hasard Est-ce que c'était simplement parce qu'il n'y avait pas d'acteur masculin disponible et qu'on lui a proposé le rose le rôle et comment elle explique qu'il y a eu une espèce de trou avant que ça ne reprenne. Euh, euh, Qu'est-ce que vous attendez par rôle masculin bah, C'est-à-dire des rôles Comme musclés, euh, je pense à ce film de pirate dont je ne me souviens plus okay, du titre. Okay, okay, okay. euh, bah, déjà même Thelma et Louise. Okay. Mais... He's, one, he's asking, do you feel that you personally as an actress, you help move the line forward by, by choosing what he described as maybe perhaps more masculine roles, I guess thinking of Thelma and Louise or other movies maybe that you had, Long Kiss Goodnight, things like that. I mean, do you feel that you personally helped push things forward? Well, you know, uh, it's interesting because in the documentary that I produced, um, uh, that is sort of a topic of it is, uh, uh, you know, how much can a film or a role uh, make a difference? And and I really believed when, when Thumb and Louise came out, you know, however many years ago, uh, all of the press was saying, oh, this is going to change everything. And now there's going to be so many more movies with Uh, female lead characters, and I believed it, and I was very excited about that, and uh, uh, that turned out not to happen, and every few years, another movie comes out where people say, now, now, this changes everything, and, and it, doesn't, it doesn't happen, so uh, obviously there's something uh, at work that's keeping momentum from happening for women, you know, we, we can have Wonder Woman, but is Is that going to change? You know, we haven't been able to measure any improvement in the ratio of male to female characters in film yet. Mm -hmm. So uh, it's a very, um, uh, you know, tiring uh, fact to, to, to see this year after year and not, not improve. Voilà, donc euh, Gina nous dit, en fait, c'est un sujet qu'on aborde dans le documentaire, c'est est-ce qu'un rôle ou est-ce qu'un film euh, qui est très focalisé sur les femmes peut changer quelque chose Et elle donne son propre exemple, après Thème et Louise, toute la presse disait, ouais, ça change des choses pour les femmes et tout, et Gina dit même elle-même, elle y croyait, mais en fin de compte, ça n'a rien changé de tout. Et puis tous les deux, trois ans, quatre ans, il y a encore un film, on dit, ouais, ça va tout changer, et puis il y a toujours quelque chose qui arrête ce cette, cette mouvement vers l'avenir. Même avec Wonder Woman, on on dit, ouais, c'est génial, maintenant il y a Wonder Woman, mais il n'y a toujours pas une amélioration dans le nombre de, de rôles pour les hommes par rapport aux femmes. Ok, une autre question euh, Voilà, ici, madame. Alors, moi, je viens de l'Europe du Sud-Est, d'ex-Yougoslavie, et j'aimerais bien savoir, euh, avez -vous, comment vous avez fait pour euh, d'une actrice très célèbre devenir une productrice bien prise parce qu'on aurait pu vous dire bon bah de quoi se mêle-t-elle et puis qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce film de devenir productrice parce que c'est pas une mince affaire et puis après quels sont vos projets s'il vous plaît ok en tant qu'actrice ou avec son institut ou les deux D'accord, okay. Uh, so just to talk a bit more about your personal transition from actress to producer, uh, that path, and, and also your projects at the moment, your film projects at the moment, and also with the Institute. Right, so uh, <clears throat> I have produced a few things in the past uh, as well. And a lot of times it's something that you're in also, and then you're, you become a producer as well. Uh, but uh, uh, I love it. I, I've always been very interested in producing, and uh, it, it's... Uh, I'm interested in every aspect of filmmaking, so I, I like to, you know, be able to have an opinion about everything. Um, I'm not drawn to directing. Interestingly, I've never really aspired to become a, a director. Uh, I don't, I don't actually want all of those jobs. Uh, but um, 
Uh, let me think. So I now have, uh, uh, I'm on the third season of Glow, which just came out very recently on uh, Netflix. And uh, uh, I have a couple of other projects that I'm excited about that are in the works. Nothing that I can really announce mm -hmm. yet, but uh, I'm, uh, you know, I remain optimistic. <laughs> Ok, d'accord. Donc elle dit, elle avait déjà produit des films dans le passé, plus souvent les films dans lesquels elle jouait. Elle dit, elle adore la production, elle est intéressée par tous les aspects du cinéma, mais elle n'est pas attirée vers la réalisation. En fait, drôlement, il y a d'autres femmes qui voudraient ce boulot. Actuellement, elle travaille sur la troisième saison de la série Glow sur Netflix. Et puis, elle dit qu'elle a quelques autres projets en fait en chemin, mais, mais rien à confirmer pour l'instant. Uh, voilà, et voilà, juste ici. Je voudrais savoir si vos, vos convictions, vos engagements ont pu influencer votre propre carrière dans les rôles que vous avez acceptés ou peut-être dans les, ref, les refus que vous avez été amené à faire. Est-ce qu'il y a eu une, une interférence, une opposition entre ce que vous pensez, le combat que vous menez et votre propre situation dans le cinéma américain si j'ai bien compris. Um, uh, the question is more about uh, if your beliefs and what you think, you know, what you're hoping for for the future of cinema and for women, the influence it had on your own career, perhaps roles that you took or didn't take because of your beliefs. So, and just talk a bit more about that, the interference that, I mean, they might have, you know, the, the conflict that might have arisen from your beliefs and, and Hollywood. Right. Well, uh, I've always been very... Um, uh, particular about what roles I said I said yes to. And in the beginning, it was really more a matter of uh, wanting to find parts that I found challenging as an actor. Do I get to do a lot of interesting stuff? You know, like that I would rather play the baseball player than the uh, girlfriend of the baseball player. Mm -hmm. um, <clears throat> but um, uh, after, I would say after Thelma and Louise came out, uh, uh, it really changed things for me because uh, it was the first time I realized how few opportunities we give women a chance to come out of a movie feeling inspired. Mm -hmm. And we even kill ourselves and still people were like, hey. <laughs> so uh, uh, that really sharpened my attention and made me think I want to choose roles based on uh, thinking about what are the women in the audience going to think about my character. And uh, so I, I did turn down uh, quite a number of parts, nothing that I regretted turning down, but uh, parts that I thought weren't um, positive for women in some way. And I don't mean that I only wanted to play role models. Uh, I don't like that term anyway. And if you think about Thumb and Louise, we, you know, <laughs> kill a guy, uh, evade the law, hold up a liquor store, have sex with strangers, and kill ourselves. <laughs> but it's Brad Pitt, so it's but okay. It, but it's also Brad Pitt. <laughs> uh, <laughs> so, um, uh, but, uh, but it's definitely, yeah, it's definitely had an impact on, uh, on what I've said yes to and what I've said no to. D'accord. Elle dit oui, effectivement, ça a eu un impact sur, sur mes choix dans mes rôles. Euh, dès le début, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai essayé de trouver les rôles qui, qui pourraient être un challenge pour moi en tant qu'actrice. C'est pour ça que j'ai choisi d'être une joueuse de baseball au lieu du copine du joueur de baseball, par exemple. Mais c'était après Thelma et Louise où je sentais vraiment que les choses ont changé. Pour la première fois, je me suis rendu compte comment il y avait très peu de rôles où les spectatrices au cinéma peuvent sortir du, du, de la salle en se sentant bien inspirées. Elles parlent de Thelma et Louise, où en fin de compte, ils se sont suicidés, et encore les femmes disaient « Ouais, Thelma et Louise !» Donc, elle a essayé de choisir des rôles où vraiment les femmes qui étaient dans la salle pourraient dire « Oui ». Et donc, ça veut dire que parfois, elle a refusé certains rôles, euh, pas parce qu'ils n'étaient pas des « role models », a dit qu'elle n'aime pas trop ce, ce mot d'être un modèle pour les autres, parce qu'encore une fois, Thelma et Louise, ils ont couché avec n'importe qui, ils se sont tués ils ont fait des cambriolages, mais plutôt juste des rôles qui pourraient inspirer les femmes qui étaient dans la salle. Ah, voilà, juste ici. Uh, seeing the documentary as uh, thought what a loss, uh, a lot of women who didn't get to make as much of movie as they could have. I just realized you were speaking English. <laughs> yeah. Yeah. Okay. Okay. okay, start over. Uh, I start over. Um, watching the movie, I thought, uh, what a loss of, of talent, of, of, of human lives, uh, of people who haven't worked as much as they could have. Mm -hmm. Is this something for that 
can be done still for, for them to get a more attention or more mm. whatever. La question était un peu sur le talent gâché depuis des années qu'on voit dans le documentaire des, des réalisatrices qui n'ont pas pu faire le boulot qu'elles voulaient. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour elles Yeah, I really think about that too. That was very impactful, especially about the uh, women who started out with promising careers as directors and then never worked again. It, um, it's incredibly dispiriting and unfortunate. And, and uh, you know, you can actually think about this in terms of all sectors of society. What kind of talent are we missing out on? And even, you know, very uh, far into the past, what uh, composers and artists and, and, and people have we uh, missed forever out on their talents because they were discriminated against for being women. So um, it is all very dispiriting, but you know, we have to remain uh, optimistic. Obviously change does happen sometimes, it usually happens in fits and starts, but uh, I, I feel still optimistic that, uh, that we will see dramatic change. The, the, okay, I'll say that uh, the area of the entertainment industry where I think we will see the quickest and biggest change is children's on-screen representations, and that, which this is the area that I'm focusing on, but uh, it's the easiest thing to change, first of all, because the next program or movie somebody makes can be gender balanced. Mm -hmm. You can go from horrible imbalance directly to 50-50 uh, without any intermediate steps. And uh, also the people who make uh, entertainment for children do it because they love kids. Mm -hmm. And so once they learn how poorly they're, um, uh, they're, they're doing by, female by g women and girls and leaving out so many female characters, uh, they immediately want to do better. And so we actually are seeing the needle move there where it, it's immovable in pretty much every other aspect of filmmaking. Okay. Voilà. Donc uh, Gina dit oui, 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 je, je pense souvent de ça. Il uh, y avait beaucoup de réalisatrices qui, qui ont commencé avec des bonnes carrières et en fin de compte, elles ont fait un film, elles n'ont jamais travaillé encore. Uh, et ça, c'est vrai dans tout le, toute la société, je dirais. Et, et, et je pense souvent à ce qu'on a loupé dans le passé, les compositeurs, etc., qui n'ont jamais pu exploiter leur talent parce qu'ils étaient discriminés. Donc effectivement, ça me déçoit, mais je trouve qu'il faut rester optimiste, il faut espérer qu'il y a du changement. Et là où je suis le plus optimiste et je sais qu'on peut voir les changements, et on le voit déjà, c'est avec tout ce qui est média pour les enfants. Euh, parce que ça, c'est assez facile à changer et on le voit déjà. Parce que dès qu'on dit à ceux qui font des dessins animés ou des les films pour les enfants, dès qu'on leur explique, on leur montre les chiffres qui montrent qu'il y a beaucoup moins de représentation des personnages féminines que masculines, tout de suite, ces gens, ils veulent changer. Parce qu'à la base, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils ils aiment les enfants. C'est pour ça qu'ils travaillent dans le média pour les enfants. Et à partir du moment où ils voient qu'il y a un problème, tout de suite, ils le changent. Donc ça, c'est plutôt intéressant de voir comment on peut bouger vite, au moins pour les enfants. Dans le reste de l'industrie, pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup, malheureusement. Et maintenant, on va appeler Sandrine Brower. We're going to call Sandrine now. Sandrine, est-ce que vous êtes là? Voilà, donc je vous présente Sandrine Brower. Sandrine va s'asseoir là. Donc, Sandrine est une productrice indépendante. Elle, est, elle fait partie du collectif 50-50. So, Sandrine is with the 50-50 Collective. She speaks great English. I'm going to have her speak in French just to explain to people what she does first, if that's okay. Donc, Sandrine, expliquez un, un peu plus ce qu'on fait en France. Où est-ce qu'on est, qu est en France, cette situation? Avec le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, peut-être qu'en France, vous avez déjà entendu de pas mal d'initiatives qui existent. Mais euh, c'est vrai qu'on a bénéficié, d'abord tout ce dont on va parler, il s'agit de beaucoup de sororité. Il y a beaucoup de fraternité et de sororité qui ont permis euh, l'action, notamment peut-être aussi euh, le, le, le travail de Gina Davis. Quand il y a eu l'affaire Weinstein dont tout le monde a entendu parler, nous, dans le cinéma, on s'est posé la question en France de savoir ce qu'on pouvait faire, nous, dans notre métier, dans notre environnement immédiat, euh, sachant que notre métier est un peu particulier puisqu'on fabrique des images, on raconte des histoires, donc la question c'était comment on raconte ces histoires, quelles histoires on raconte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met devant la caméra et qu'est-ce qu'on met derrière la caméra. Et du coup on s'est mis à réfléchir sur un certain nombre de propositions et pour pouvoir faire des propositions il nous fallait un constat, il nous fallait des constats très clairs. Donc la première bataille qu'on a menée, ça va vous paraître tout à fait euh, terne, c'était la bataille des chiffres. Les chiffres sont euh, la première étape pour savoir de quoi on parle. Et par exemple, c'est vrai que j'ai entendu Gina Davis dire que dans les écoles de cinéma aux états unis il y a 
autant de garçons que de filles qui sont dans les écoles. Scoop, en France, c'est pareil. Hein. Il y a même plus de filles, je pense, que les garçons. En revanche, en réalisation, c'est vrai dans tous les métiers, mais on va parler des réalisateurs parce que c'est le rôle le plus visible. Les réalisateurs, en France, il y a 24% des films produits chaque année qui sont réalisés par des femmes. Donc, les mêmes, la même quantité de films... Yeah, 24, I know. <laughs> See, that's the problem. Exactement. C'est un vrai problème génétique. Elle trouve que c'est fabuleux, 24%, alors que pour Sandrine, c'est que 24%. Non, non, non. On est très heureux d'être à 24% parce qu'en Italie, Italie, I think it's 14% or 10%, and Spain is 14%, for instance. So we know we're not in such a bad place as they are. But still, where are the other 26%? Where did, where did we fail? Et c'est là que ça rejoint aussi le travail de Gina Davis, c'est qu'on s'est dit que dans notre façon de faire nos métiers, il fallait euh, non pas se décider sur des quotas, puisqu'on est sur un élan créatif, on est à la fois dans, un, dans la libre entreprise, donc entre l'art et la libre entreprise, on n'a pas du tout pensé que les quotas étaient une solution. En revanche, on a cherché à comprendre pourquoi moins de filles osaient prendre la parole, moins de filles osaient peut-être imposer ou proposer leurs histoires, et pourquoi les investissements peut-être aussi les suivaient moins. Et donc, les chiffres, les études nous ont permis d'identifier un certain nombre d'endroits de freins. Et maintenant, ce qu'on fait, petit à petit, mais comme, euh, je ne sais pas si vous connaissez la légende du petit colibri euh, de Pierre Rabhi, voilà, donc comme le colibri de Pierre Rabhi, on essaye d'apporter une petite goutte d'eau partout où on a l'impression qu'il y a un petit blocage. Donc on a commencé par une prise de conscience, avec peut-être la photo que vous avez vue à Cannes, qui était un moment de grande sororité, avec euh, des, filles qui, enfin, des mouvements qui viennent de tous les pays du monde qui étaient présents à Cannes. On a monté les marches avec 82 femmes qui étaient un symbole. Et c'était un pur symbole pour se mettre ensemble à réfléchir à ce moment-là. 82 femmes, c'est le nombre de femmes qui ont été invitées en compétition officielle depuis le début du festival de Cannes, en face de 1000 hommes. Voilà. Donc 1000 hommes, 82 femmes, on s'est dit que c'était un chiffre intéressant. Et à partir de ce moment-là, on a regroupé beaucoup de monde dans le métier et on a créé énormément de, de réflexions, de prises de conscience. Et à partir de ce moment-là, on a demandé aussi aux festivals, qui sont des endroits importants de visibilité des films, de réfléchir à leur façon de travailler. Euh, le festival de Cannes, vous savez qu'il y a quatre sélections au festival de Cannes, on leur a proposé de réfléchir aux conditions dans lesquelles ils fabriquent de la visibilité et ils fabriquent un peu l'image avec laquelle on se dit « Ah, c'est ça euh, les représentations du monde qui sont importantes ». Super. Vous avez des questions pour Sandrine ou Gina? Do you perhaps have a question for Sandrine about the situation in France? Uh -huh. Well, first of all, I was really shocked when you said how many. Uh, I, I, for some reason, I assumed it would be uh, the same abysmal numbers as us. So you're not quite as abysmal. Voilà. As Donc elle dit déjà c'est très bien en France. On est beaucoup mieux qu'aux États-Unis. Hein? <laughs> uh, but uh, so in in and did I did she say you have, in film schools is 50 percent? Women yeah. also. Okay. Donc so, aussi dans les écoles de cinéma ici en France aussi à 50%. See that's the problem. You know that people think well women don't want to be direct. Well, yeah, they do. <laughs> they really really do. Absolutely, they do and the data that you're also very focused on, we they taught us a lot because what we do see is that uh we're the that we have 24% of the films that are being directed by women. But when you do uh, a, a sharper study, you can tell that the cheapest films are directed mm -hmm. by right. women. Voilà. C'est ça, films avec les plus petits budgets sont réalisés par les femmes, en fait. Pas and les they do films. less a film in the same amount of time. Mm -hmm. So let's say that you're a woman director, you would be doing approximately three films in 10 years, and the films you're going to be doing are two million in France. Two million, the, the average budget is two million less than the men film, meaning, you're also being paid less. Mm -hmm. So you can also, I mean, facts are facts. So you can also, you know, it's an easy story to understand that slowly, slowly, after the second film, there are less women than men. After the third mm -hmm. film, even less. And then after the fourth, mm -hmm. of course, they tend to disappear. Mm -hmm. Voilà, donc euh, Sandrine disait, excuse-moi, je me permets, hein. euh, c'est que donc, si les femmes ou les actrices en France, en fait, ils font trois films tous les dix ans à peu près, et en règle générale, ils gagnent, en fait, c'est le budget du film qui est 2 millions de moins que les films qui sont réalisés par les hommes. Donc, du coup, ça veut dire qu'elles gagnent moins d'argent. Donc, au fur et à mesure, on voit du moins en moins femmes réalisatrices après le deuxième, troisième, quatrième film, et encore, et encore moins. Voilà. Just, just maybe just a word to wrap up on what, what we perhaps, or what the audience could be doing to try and help 
change things Est-ce qu'il y a quelque chose que, que nous, en tant que public, les spectateurs, pourraient faire pour essayer d'aider pour que les choses changent Ou en tant que journaliste, peut-être, ou as journaliste, if not viewers What do, you, what do you think? Are there things that the Viewing public, public can, do? Can, can do about female directors? I don't know if it's much about female directors. I think that, you know, we're talking a lot about the male gaze. Yes. I'm not sure we should be that sharp about saying that it's a female ma film, right. a female film or a male film. I think what is important, maybe, is to sharpen our understanding of what we call a male gaze or a female gaze and make sure we understand stereotypes. Any stereotypes, by the way? Mm -hmm. Probably that's the audience's job, and we could certainly help him to that too. Mm -hmm. Mm -hmm. Right, because uh, you know Ridley Scott directed uh, Thumb and Louise, and and so, but I, I think that was uh, the movie was made with a female gaze. So, <laughs> I think you make an excellent point. Voilà. Ok, très bien. Vous voulez vous, vous traduire, Sandrine, sur, sur le gaze, en fait, le, le, le regard masculin Oui, en fait, j'imagine que vous avez beaucoup entendu parler aussi de ce qu'on appelle le female gaze ou le male gaze, qui est la façon dont le, le regard est déjà complètement stéréotypé et ce qu'on attend d'un rôle, rôle féminin, ce qu'on attend d'un rôle masculin. Et cette attente vient fabriquer quelque part, une, vient orienter les choix. Et c'est ça qui a dicté notre, nos, les mesures qu'on a proposées pour les festivals. Et en réalité, c'est surtout une attention aux stéréotypes qu'il faut avoir. C'est-à-dire que si on est conscient que dans la société, on tend à favoriser un certain regard, une certaine attente sur ce que doivent représenter les femmes, de quoi avoir, doivent avoir l'air les femmes, ou de quoi doivent avoir l'air les hommes, si on est conscient de ces stéréotypes, alors peut-être qu'on peut aussi un tout petit peu les dépasser et euh, être un peu plus euh, « fair ». Voilà. Et Gina souligne, en fait, bien sûr, n'oubliez pas, c'était Ridley Scott, un homme qui avait réalisé Thelma et Louise. Je suis désolée, c'est tout le temps qu'on a pour cette conférence de presse. Thank you so much to both of you. Merci beaucoup.